Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu vim aqui trazer para vocês é, 10 sugestões de esmaltes para o Natal. Também já trouxe esta nail art, se, já não, se não trouxe ainda vai vir logo em seguida, eu não sei qual que vai entrar primeiro. Mas se a nail art já entrou, vou deixar aqui o link nos cards. E se não entrou, quando entrar, eu vou colocar aqui o link nos cards, tá? É, então, trouxe 10 opções, como eu falei para vocês, 5 de farmácia barra perfumaria e 5 artesanais. Claro, né, que eu ia trazer um artesanal. É, vamos começar com os vermelhos. Deixa eu só tirar esse montarela daqui. Vamos conversar, começar com os clássicos, o mais clássico dos clássicos, que é o vermelho. Eu trouxe esse aqui nesse vidrinho lindo da Lohac. Este aqui é o 26, 26, tá? Cremoso 26, é um vermelho cereja, só que ele é mais aberto. O vermelho cereja geralmente é mais fechado, né? Esse aqui é bem aberto, aquela formulazinha bem jelly que a gente ama, que deixa um brilho maravilhoso. Lindo demais esse esmalte, um vermelho bem aberto, tradicional, cerejinha, puxa um pouquinho pro rosa... Jelly lindo demais da conta. E o artesanal que eu trouxe foi esse aqui, o Mais Vinho Please, Mais Vinho Please, da Vanessa Molina. Esse aqui já é um, é um vermelho rosado também, tá? Mas é mais fechado do que o da Lohac, é mais fechadinho e ele é daqueles texturizados. Vocês vão ver, vai ter dois texturizados aqui, tá? Tá? Ele é um texturizado lindo demais, olha a quantidade de glitter absurda que tem nesse esmalte, ele é muito bonito, tá? Com uns glitters holográficos, uns furtacor, lindo demais da conta, tá? E texturizado, 5 free, 10 ml, compra lá na Vanessa Molina, eu tenho cupom de desconto, então vou deixar aqui embaixo o link da loja e... É... O cupom de desconto. Esse aqui veio lá da SOS, também vou deixar aqui embaixo o link da loja. Infelizmente, o cupom de desconto nosso não tá funcionando, mas a loja é ótima, eu amo, ainda compro lá e continuo recomendando, tá? Então, Lohac. Vou mostrar outro que é bem tradicional, que é o verde. Este aqui é da Muriel. Também já fiz resenha da Muriel aqui no canal, é, testando a marca, nunca tinha usado. Vou deixar aqui em cima para vocês nos cards a resenha da marca. Esse verde maravilhoso é o que eu tô usando de base nessa nail art natalina. Tá lindo, cobre com duas camadas, textura jelly também bem brilhante. Vocês estão vendo que eu tô na vibe de textura jelly, né? Textura jelly bem brilhante, lindo, maravilhoso. E o artesanal que eu trouxe foi o, o Alex, que eu também comprei lá na SOS, que eu também já deixei o link aqui embaixo, que é um verde holográfico lindo demais. Já tem também vídeo aqui no canal com ele. Então, vou deixar aqui para vocês o card do vídeo é, esmaltando com ele. Tem um esmaltando comigo aqui no canal recente com ele, tá? E aí, outra cor super tradicional de Natal é o dourado. Eu trouxe de farmácia barra perfumaria esse aqui, que se chama On Air. É da marca alemã Essence. É uma marca que chegou no Brasil tem um ano e pouco, dois anos, mais ou menos. Maravilhosa, a qualidade dos esmaltes é muito boa. Os preços variam entre 6 e 8 reais, mais ou menos, da linha regular deles. Esse aqui veio lá da Época Cosméticos, vou deixar aqui embaixo o link da Época Cosméticos. Não tem o cupom de desconto lá, infelizmente, tá? Mas é uma loja muito legal, nunca me deu problema. Já fiz diversas compras lá, sempre fui, é, as coisas chegaram aqui na ordem direitinho, tá? Então, Essence On Air, tá? A referência dele é 44, 
tá? Esse dourado lindo. Ele fica meio metalizado nas unhas. Não sei se eu já falei. Se eu não falei. Desculpa, eu vou falar de novo. Eu fiz resenha da Essence também aqui no canal. Testando a marca quando eu comprei os primeiros esmaltes deles. Eu fiz resenha. Então, vou deixar aqui em cima também pra vocês... É, nos cards, a resenha da Essence, que tem esse esmalte aqui, inclusive, eu aplicando lá, vocês vão ver que bonito que ele é. E o artesanal que eu trouxe é o Sparkling Wine, tá? Que é esse lindo também, é bem a mesma vibe, tá, gente? Só que esse aqui tem, tem mais dourado na fórmula do que esse aqui, Tá? Mas é o Sparkling Wine, lindo, maravilhoso, um douradão da Watcha, da coleção de Natal do ano passado deles, tá? Muito, muito, muito bonito esse esmalte, olha que lindo. Não tem o vídeo dele ainda, então não vou deixar link nos cards, tá bom? É, e aí, pra sair do óbvio, eu escolhi o rosa, e dos rosas eu trouxe o rosa cristal da Avon, super tradicional, toda boa esmaltólatra conhece o rosa cristal. É este lindo, texturizado, um rosezinho claro. Também existe o pink cristal, que é um rosa mais assim, mais aceso. Mas eu resolvi indicar esse aqui porque ele é mais tranquilinho, né? Apesar de ser um texturizado... Ele é um tom mais tranquilinho, que dá para mais discretas aí, se é que essa quantidade de glitter pode ser discreto, dá para as mais discretas usarem, então, outro maravilhoso para vocês aí, de sugestão. E, nos artesanais, eu trouxe o Riso, que é da Dani Viana, maravilhoso, amo de paixão, tá? Riso, é... Usei no meu aniversário esse ano esse rosa, é um, é um rosa avermelhado, aqui no vídeo parece mais vermelho do que ele tá, do que ele é, na real. Então, vou deixar aqui pra vocês o link do vídeo, onde eu passo usando ele, pra vocês verem bem a cor real. E também tem post lá no meu Instagram, caso vocês fiquem em dúvida é, do tom dele real, tem este maravilhoso lá no meu Instagram, tá? É, ele é um rosa mais cremosinho, sim, é, com bastante glitterzinho holográfico, que dá uma profundidade muito bonita, muito, muito bonita no esmalte. E, para completar, outro saindo do óbvio que eu trouxe é o azul. É, eu trouxe esse azul mais, um pouco mais clarinho, que é o K-Pop Love que é o K-Pop, desculpa, da coleção K-Pop Love. Também tem resenha aqui no canal, mas não vai dar mais pra... Tá? Todos os que eu não consegui colocar o link aqui, vão estar tá aqui, junto com o nome do esmalte, que eu sempre deixo a lista com o nome, na ordem que eles aparecem aqui embaixo, então o link é, do vídeo vai estar tá aqui, certo? Então, K-Pop é esse azul é, periwinkle, né? É o azul que tem um, um tiquinho de roxo na fórmula. Ele é clarinho, ele é delicado, ele é muito bonito. Eu fiz dois vídeos, inclusive, com esse esmalte. Fiz um apresentando a coleção e fiz um só de nail arts usando essa coleção. Gosto muito desse esmalte, acho muito, muito, muito bonito. E tô recomendando ele, Eu usaria super pro Natal. E... Nos artesanais, vou mostrar o Harmonia Total, que ele eu dei um, meio que uma roubadinha, porque ele é um multicrome que passa do azul para o roxo, para o rosa, para o laranja, chegando no amarelo, tá? Ó, a cor predominante dele é o azul, vocês podem ver que o azul é bem marcado, mas é um azul mais anil que puxa para o roxo, né? E... Ele é um multicrome, então, dependendo da luz, você vai ver alguma dessas cores, algumas dessas cores aqui que estão no rótulo. Ele é da marca DRK Nails, ainda não tem vídeo aqui no canal com ele, infelizmente, tá? Mas terá em breve. É, mas eu fiz um vídeo apresentando a minha nova leva de DRKs. Os DRKs que chegaram aqui em casa no ano de 2020, eu fiz um vídeo. Se não entrou, vai entrar e quando entrar, se não entrou aqui no canal ainda, vai entrar. E quando entrar, eu deixo o link aqui embaixo, então, para quem vê esse vídeo é, posteriormente. 
certo? Então, essas são as minhas 10 sugestões para você que gosta de esmaltes ou que está procurando esmaltes é, para o seu Natal. É, logo em seguida, vai entrar o um vídeo também de esmalte, sugestão de esmaltes para o ano novo. E esses esmaltes que entram para o ano novo super funcionam também para o Natal. Assim como esses esmaltes que, que eu estou sugerindo para o Natal super funcionam para o ano novo. Mas não tem regra, tá? Não, não existe uma etiqueta que diga que você tem que usar um esmalte X ou Y. Nem que você tenha que decorar, nem nada disso, tá? Você usa e faz o que você bem entender. Eu tô sugerindo aqui alguns para você que tá sem ideia ou quer um esmalte especial. Eu tô deixando, então, a minha sugestão, certo? E... Logo aí no final do vídeo eu vou deixar um takezinho com os esmaltes na luz natural, porque eu estou gravando à noite, então vocês estão vendo é, os esmaltes na luz artificial. Eu vou deixar um takezinho, então, é, com todos eles na luz natural, para vocês verem né, a, as diferentes formas e as diferentes belezas, os diferentes tons dos esmaltes nas duas luzes, certo? É isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões. Se você tem uma cor que você sempre usa no Natal, ou alguma sugestão também para deixar para as meninas de cor para usar no Natal, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu comentário também se você tem algum tema, alguma sugestão que você queira ver por aqui. Tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí pra mim. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E se você conhece mais alguém que vá se beneficiar, que gosta desse tema, compartilha o vídeo e me ajuda a crescer o canal. Tá bom? Um beijinho, muito obrigada pela companhia e pelo carinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.